Peygamber adına işlenen cürüm, Noel yılbaşı. Her yeni yılla birlikte dünyanın büyük bir kısmını meşgul eden Noel yılbaşı nedir sorusunu sorduğumuzda genelde şu cevabı alırız. Noel, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu günün insanlar tarafından kutsal kabul edilmesi, sevinçlerini eğlenerek ortaya koydukları ve yeni yıl için iyi dileklerde bulundukları özel bir gündür. Bu cevap, meseleyi çarpıtmak ve algı oluşturmak için söylenmiyorsa, bilgisizlikten kaynaklı bir cevaptır. Çünkü Noel, İsa Aleyhisselam'dan çok öncesine dayanan, putperest Roma eliyle Hristiyanlığa kazandırılmış, kapitalist paraperestler eliyle dünyanın tamamına bulaştırılan, biraz putperestlik, biraz haramların meşrulaştırılması, biraz da Hristiyan Batı dünyasının kültür işgaline hizmet eden bir pagan ayinidir. Milattan 2000 yıl önce antik Romalı müşrikler, Tanrı kabul ettikleri varlıkların doğum günlü yılbaşı olarak kutlarlardı. Benzer pagan kutlamaların, İsa Aleyhisselam'ın doğumundan binlerce yıl önce Mezopotamya halkları arasında yapıldığı da bilinmektedir. İlginçtir, İsa Aleyhisselam döneminde ve ondan sonra etba arasında 4 asır boyunca böyle bir kutlama yapılmamış, ne dini bir ayin ne de dünyevi eğlence tertip edilmemiştir. Roma'nın Hristiyanlığı Kabulü İsa Aleyhisselam'ın pak ve halis tevhid davetine yapılan en büyük kötülük, putperest Roma'nın Hristiyanlığı kabulü olmuştur. Zira Roma, tevhid dinine inanarak değil, siyasi sebeplerle Hristiyanlığa girmiştir. Hristiyanlığı kabulünden önce Roma, siyasi, ekonomik ve askeri anlamda tam bir kaos yaşamaktaydı. Fıtratı tatmin etmeyen putperestlik, insan onuruna ayaklar altına alan zulüm, sadece soylu ve zenginlerin insan kabul edildiği bir ortamda, Tevhid, adalet ve kardeşliğe davet eden Hristiyan din adamları toplum tarafından hüsnü kabulle karşılandı. Seçkinler ve soyluların dışında kalan toplumun büyük çoğunluğunun bu yeni dine yöneldiğini gören Roma devlet aklı, Hristiyanlıkla çatışmak yerine onu kabul etmeyi ve tekeline alıp toplumu bir arada tutan bir harç olarak kabul etmeyi tercih etti. Bu sebeple putperest Romalılar hiçbir zaman İsa Aleyhisselam'ın dinine girmedi. Fakat putperestlikleri, İsa'nın dinine karıştı ve Hristiyanlık, testis akidesi, İsa'nın ve Meryem annemizin resim ve heykelleriyle çok tanrılı putperest bir dine dönüştü. Putperest Roma'nın Hristiyanlığa karıştırdığı pagan adetlerinden biri de Noel yılbaşı ayinidir. Noel'in tarihi Persler, 25 Aralık tarihini Güneş Tanrısı Mitra'nın geceye, karanlığa, kötülüğe zaferi olarak kutlarlardı. Bu tarihte günler uzamaya, geceler kısalmaya başlardı. Bu tabi olaya, iyiliğin kötülüğe zaferi şeklinde bir anlam yüklemeleri, olaya bir kutsiyet atfetmelerine neden oldu. Roma imparatorlarından Augustus, Perslerden ve Mısırlı putperestlerden alınan bu pagan ayinini, Roma'nın en büyük günü ve bayramı ilan etti. Latince doğuş anlamına gelen Noel ismini vererek resmi olarak kutlanılmasını sağladı. Noel'in Hristiyanlığa Geçişi İsa Aleyhisselam'ın doğum tarihi, yıl, Ay ve gün olarak belli değildir. Bazı İncil nüshalarında İsa'nın doğduğu zaman çobanların sürlerini korumak için onların yanında kaldığı anlatılır. Bu da sonbaharın ortalarında, Ekim ayı dolaylarında gerçekleşen bir durumdur. Yani İsa aleyhisselamdan yola çıkıldığında Aralık 25'te başlayıp 6 Ocağa kadar devam eden Batı menşeli kutlamaların İsa'nın doğumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Putperest Roma, milli değerlerini, Hristiyanlık içinde yaşatmak istedi. Yeni güneşimiz İsa'dır söylemiyle güneş tanrısı Mitra'ya kulluk için yapılan bu ayin böylece İsa aleyhisselam adına icra edilir oldu. Bunu yaparken İncil'de yer alan bazı ayetleri tahrif, tevil ederek kitabın ortasından konuşmuş ve putperestliği İncil'e onaylatmışlardı. İsa'yı, getirdiği mesajı ve kitabı İncil'i nur, aydınlık, ışık olarak vasfeden ayetler, Kötü niyetli siyasiler, dinlerini dünya karşılığında satan bilginler ve cehalete teşne avam eliyle putperestliği meşrulaştıran şeytan ayetlerine çevrilmişti. Alim hain olursa Selefimizin yerinde tespitiyle söyleyecek olursak, dinin bozulduğu yerde mutlaka fasit niyetli yöneticiler ve kötü alimler abidler olmuştur. Bir şirk ayini olan Noel'in Hristiyanlaşmasında din adamlarının rolü siyasilerinkinden geri kalır değildir. Ruhbanlığı uydurup hakkını verememekle meşhur, dini koruma hassasiyetinden yoksun, basiret üzere değil, duygusal tatmin üzere Allah'a kulluk etmeye çalışan Hristiyan alim abidleri, 
Romalıları kazanma gayesiyle bu ve benzeri ayinlerin kutlanmasına sessiz kaldılar. Sessiz kalmakla yetinmeyip kutlamaları kiliseye soktular. Romalıları kiliseyle buluşturmak, Hristiyanlık öğretilerini bu özel gün ve geceler eliyle daha fazla insana ulaştırmak düşüncesiyle Noel'i sahiplendiler. Yanlış bir yolla ıslah çabası, daha büyük bir ifsada kapı araladı. Roma'yı kazanamadılar, bilakis Hristiyanlığı Romalaştırıp, üç tanrılı putperest bir din haline getirdiler. Çünkü İslam, Allah'ın dini ve boyasıydı. Onun var olmak ve yayılmak için hiçbir kılığa girmeye ihtiyacı yoktu. O, rengini dokunduğu şeye verir ama hiçbir şeyden renk almazdı. Bu gerçeği anlayıp, İslam'la farklı din ve kültürleri mezzeden, İslam'ı toplumlara şirin göstermek için adet ve gelenekle makyajlayan her bedbaht, elleriyle dinine zarar verecek ve hak-batıl karışımı bir hale getirecekti. Yanlışlığı peygamberlerin dilinde tescillenmiş bu yol, her dönemde taraftar bulacak ve her seferinde aynı akıbete mahkum olacaktı. İslam'a müntesip ülkelerde, cami cemaatini kazanıp inkılap hayaline ortak etmek için camilere girenlerin, zamanla inkılap hayallerini bir kenara bırakıp, Salavat hatim kampanyaları düzenleyen birer cami cemaatine dönüşmeleri veya demokratik İslam'la Kemalist sistemi İslamlaştırmak ve vesayet rejimine son vermek için parlamento cihadıyla yola çıkıp Kemalizmin yılmaz bekçilerine dönüşen ve Mustafa Kemal'i CHP'ye bırakmayız noktasına savrulanlar gibi. Hepsi aynı yanlış yolun yolcusu ve aynı kötü akıbetin sahipleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bidatle ilgili sert uyarıları, ve bidatçı hakkında sarf ettiği ağır tehditler biraz da bu tehlikeye matuftur. Kendinden önce yaşamış Resullerin duru davetlerinin nasıl bozulduğuna bakan Nebi, inhirafın açıktan düşmanlık edenler tarafından değil, dine müntesip gafiller tarafından olduğunu görmüştür. Bu sebeple uyarılarının çoğu, tamamlanmış ve hiçbir eksiği olmayan dine uyup, yenilik çıkarmamak ve yenilikçi bidatçilerden sakınmak noktasında yoğunlaşmıştır. Şirk ayininin rükünleri Güneş tanrısı Mitra'ya kulluk için kutlanılmaya başlayan Noel ayininin üç rüknü vardır. Noel baba, çam ağacı süslemesi ve haramların meşrulaştığı eğlence partileri. Şimdi bu figürleri yakından inceleyelim. Noel baba, Hristiyanlara göre miladi 4. yüzyılda Antalya Demre civarında önemli bir aziz yaşamıştır. Nikolas isimli bu Hristiyan veli ermiş şahsiyet, yoksullara yardım eden, kimsesizlerle ilgilenen, darda kalanların yardımına yetişen bir Allah dostudur. Hakkında sayısız hikaye, menkıbe anlatılarak özellikle çocuklara sevdirilen Aziz Nikolas, önce Avrupa'da, daha sonra ABD'ye göç eden Avrupalı Hristiyanlar eliyle ABD'de büyük bir üne kavuştu. Bir efsane kahramanı olan Aziz Nikolas'ın tombul, sevimli, kırmızı giysili, sakallı ve sırtında hediye çuvalı somut bir hale gelmesi ise, kapitalizmin ve kültürel işgalin sembolü olan Coca-Cola'nın marifetidir. 19. yüzyıla kadar şekli meçhul olan Noel Baba, Coca-Cola'nın renkleri olan kırmızı-beyaz kıyafetlere, uzun sakalı ve tombul yanaklarına bir reklam yüzü olarak sahip olmuştur. Bilindiği gibi kapitalizm her şeyi metalaştırıp ticari bir sermaye haline getiren, sonra da bu metanın alınıp satıldığı pazarlar oluşturan bir sistemdir. Yılbaşı Noel dünya çapında ekonomik hareketliliğe neden olduğundan, Kapitalist şirketlerin özel gündemindedir. Benzerleri olan öğretmenler günü, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü hediyeleşmenin yani alışverişin yoğun olduğu özel günlerde ne alacağınız, nerede olmanız gerektiği, ne şekilde kutladığınızda medeni bir insan olabileceğiniz medya aracılığıyla size öğretilmekte, böylece hediye üreticileri ve eğlence mekanı sahipleri kazançlarına kazanç katmaktadır. Çocuklara bedava hediye dağıtan, Evlerin bacasından girerek onlara beklemedikleri sürprizler hazırlayan, tamamen Allah rızası için uğraşan Aziz Noel Baba, kapitalizm marifetiyle parayla hediye dağıtan Bay Noel'e dönüşmüştür. Noel Baba'nın bir diğer görevi, insanlığa batı medeniyetini sevdirmektir. Haçlı seferleriyle girilemeyen topraklara girmek, zihin ve gönül dünyalarını işgal ederek fiili işgale zemin hazırlamaktır. Yıllar öncesinden Arif Niyat Asya, Noel Baba ile ilgili şu tespitlerde bulunmuştur. Yılbaşı neyimiz olur? diye soruyorum. Ramazan bayramımız mı? Kandilimiz mi? Kurban bayramımız mı? Biz Muharremlerle, Martlarla başlayan yıllar da biliriz. Ki hiçbiri böyle şımarıklıkla, böyle ayyaşlıkla, böyle kumarbazlıkla açılmazdı. Hepsi efendi yıllardı. 
Bu bahsi bu kadarla geçiyor ve Noel Baba'ya geliyorum. Memleketimize her halde Beyoğlu'ndan giren Haliç'i atlayarak Fatih'e, Aksaray'a, sonra Rumeli'ye ve Boğaz'ı aşarak önce Kadıköy'e, Moda'ya ve sonra Üsküdar'a ve oradan Anadolu'ya geçen bu bunak neyimiz olur? Babamız mı, dedemiz mi, amcamız mı yoksa Avrupalılıktan pirimiz mi? İstanbul'un tepe başından Adana'nın tepe bağına kadar her yeri bilen, her yere uğrayan bu moruk kimdir, necidir? Bir resmine bakarsanız havarilere, öteki resmine bakarsanız Rasputin'e benzeyen bu iskambil papazı aramızda neyin nesidir? Bunu merak etmediniz mi? Siz bırakın da ben söyleyeyim onun kim olduğunu. O, Haçlı seferlerinden kalma bir kılıç artığıdır. O zaman silahla giremediği yerlere, şimdi beyaz sakalıyla saygılar ve sevgiler toplayarak girebiliyor. O, evimize girerken eşeğini kapımızın halkasına bağlayan bir Pierre Lermit'tir. Kardeşlerini mukaddes savaşa hazırlamaktan geliyor. O, adıyla sanıyla bir misyonerdir ki kılığını değiştirmiştir ve bize avlamaya, kucağında getirdiği oyuncaklarla en alıcı noktamızdan çocuklarımızdan başlamıştır. Bu cömertliğinin karşılığını istemeyecek mi sanıyorsunuz? Fedakarlığının sebebini düşünmediniz mi? Bırakın, onun hakkından ben gelirim. İşte sakalını çekince gördünüz. Sakalı elimde kaldı ve altından Lucifer, şeytan çıktı. Bilirsiniz ki casuslar da kıyafetlerini ekseriye değiştirirler. Bu mezar beğenmeyen hortla ya mezarını gösterin yahut bırakın haçında çarmağa gereğim onu. Tehlikeyi sezer de kendiliğinden gitmeye kalkarsa çıkarken ceplerini yoklamayı unutmayınız. Muhakkak bir şeyinizi çalmıştır. Çam ağacı Çam ağacı, müşrik toplumlar tarafından tapılan, bereket umulan putlaştırılmış varlıklardandır. Hristiyanlardaysa İsa aleyhisselamın çam ağacına ineceği inanışı yaygındır. Muharref Hristiyanlık ve putperest Roma ortaklığı olan Noel'de çam ağacının süslenmesi ilginç olmasa gerektir. Eğlence Noel yılbaşı denildiğinde akla ilk gelen görüntü, içkilerin su olup aktığı, mahremiyet sınırlarının kaybolduğu, Kur'an'ın ifadesiyle hayvanlar gibi yenilip eğlenilen ortamlardır. İçki, domuz ve mahremiyet sınırlarının kalktığı eğlencelerin Hristiyanlara haram olduğunu biliyoruz. Bu, Hristiyanlığı Romalaştıran putperestlerin ve Roma'nın devamı olan modern batı dünyasının Noel'e kattığı bir çirkeftir. Roma'nın ve varisi Batı'nın dini ve dünyevi her fırsatı eğlenceye çevirmesi ve insanlar için cazip hale getirmesinin özel bir sebebi vardır. Çünkü küfrün ve tuğyanın devamı, uyuşturulmuş, niçin yaratıldığı gerçeğine yabancı, sadece hayvani yönünü tatmin etmekle mutlu olacağına inanan insanlarla mümkündür. İman ve İslam'ın devamı ve muhafazası, salih amellerle sağlandığı gibi, küfür ve şirkin devamı ve muhafazası, masiyetler, fahşa ve münkerle sağlanabilir. Bunun içindir ki Allah geçmiş kavimleri konu ettiği ayetlerde, onların şirkleri yanında öne çıkan, helal sayıp gündelik hayatın parçası haline getirdikleri haramlarına da vurgu yapmıştır. Medyen halkının tartı ve ölçüde hile yapması, Lut kavminin eşcinsel davranışları, Semut kavminin binalarla övünmesi, Mekkelilerin kız çocuklarını diri diri gömmesi örnek olarak gösterilebilir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak Noel ayini Osmanlı'da yaşayan Hristiyanların devlet ricalini Noel'e davet etmesi ve devletin davete icabetiyle Müslüman mahallesine girmiş oldu. Temsilci düzeyinde bir grup bürokratın iştirakıyla 1829 yılında Noel kutlandı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte temsilci düzeyinde iştirak edilen kutlamalar yerini resmi devlet kutlamalarına bıraktı. Cumhuriyetin kurucu kadrosu Noel'i modernleşme yolunda bir basamak olarak gördü ve Osmanlı izlerini silip batılı bir hayat biçimini ikamede araç olarak kullandı. 1926 yılında milli piyango bünyesinde yılbaşı çekilişleri düzenlendi. Böylece yokluk ve imkansızlık içindeki Anadolu halkı Noel şerefine düzenlenen çekilişlere katılarak dolaylı da olsa Noel'i kutlamış oldu. Bundan 3 yıl sonra 1929'da Cumhuriyet'in kurucu kadroları yılbaşı balosu tertip etti. Yakın dönem tarih çalışmalarıyla ünlü Profesör İlber Ortaylı yılbaşı kutlamalarının etkisini şöyle anlatır. Türk hayatında balo, kadınlı erkekli yemek, danslı müzikli yerlere gitmek gibi yenilikler yılbaşı geceleri sayesinde hızlandı. Buraya kadar yaşananları anlamak mümkündür. 
Çünkü Lozan sonrası atılan adımları, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için halkın din ve namus anlayışını değiştirmek olarak tarif etmişti Mustafa Kemal. Buna göre yılbaşı kutlamaları, dinden kaynaklı mahremiyet, namus anlayışını ve dinin haram kabul ettiği içkili eğlenceleri meşrulaştırıp yaygınlaştırmak için kullanılacaktı. Anlamakta güçlük çektiğimiz ise, kendini İslam'a nispet edenlerin bu putperest ahini kabullenmesi, tertip ettiği gecelerde Hristiyan batı dünyasını geride bırakmasıdır. Fener Ortodoks Rum Patriği dahi, İslam aleminde sahiplenilen Noel için şaşırmış ve şaşkınlığını şu cümlelerle ifade etmiştir. Noel Baba diye bilinen Aziz Nikolas, Hristiyan aleminin sembolüdür. Türkiye'de özellikle son yıllarda Noel Baba'ya karşı bir sempati doğduğunu, maketlerinin satıldığını müşahede ediyoruz. Noel yortuları Hristiyan aleminin bayramıdır. %98'i Müslüman olan Türkiye'de bizim bayramımıza olan bu ilgiyi emin olun hayretle karşıladım. Patriğin hayreti normal, hayretine temel teşkil eden gerekçe ise anormal ve yanlıştır. Çünkü gördükleri, %98'i Müslüman olan bir ülkede değil, %50'si demokrat muhafazakar, %25'i layık, %10'u milliyetçi, %10'u Kürt solu, %3'ü Türk solu, geriye kalan azınlıksa Allah'ın rahmet ettiği muvahhid Müslümanın yaşadığı bir ülke olmaktadır. Anlaşılması zor ikinci bir durum, yılbaşına alternatif olarak üretilen hicri yılbaşı kutlamalarıdır. Çünkü İslam'ın bayramları, özel gün ve geceleri bellidir. O, Allah'ın dini olduğundan her şeyiyle Allah tarafından belirlenmiştir. İslam'ın batıl dinler karşısında konumlanıp, onların dini dünyevi kutlamalarına alternatif üretmek gibi bir gayesi olmamıştır, olamaz. Batıl dinler beşer ürünüdür. Bu halleriyle değişime ve yeniliğe açıktırlar. Batıl dinleri üreten insan, bugün doğru gördüğünü yarın yanlış görüp hayatından çıkarabildiği gibi, yanlışı doğru görüp hayatına dahil edebilir. Dün ihtiyaç olmayan, bugün ihtiyaç halini alabilir. İslam ise yapısı itibarıyla değişikliğe, gelişmeye, yeniliğe açık değildir. Onu ilmi her şeyi kuşatan, kıyamete kadar insanoğlunun her ihtiyacını bilen Allah vaaz etmiştir. İslam, yeryüzüne indiği ilk gün neyse bugün de odur, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Aksi halde Yahudilerin ve Hristiyanların başına gelen, bu ümmetin de başına gelecek, dinin tahrifi kaçınılmaz olacaktır. İslam dinine beşer müdahalesinin adı Bidata Hasene yanılgısıdır. Yahudiler, dinlerine Mişna isimli alim yorumlarıyla, Hristiyanlar, abidlerin uydurduğu ruhbanlıkla, Müslümanlar ise Bidata Hasene ile ihanet ettiler. Bu bidatlerden biri de İslam'ın ilk asırlarında bilinmeyen hicri yılbaşı kutlamalarıdır. Noel'in aslı, tarihi, Hristiyanlığa geçişi ve İslam aleminde uygulanmasına dair bir takım açıklamalar yaptıktan sonra diyebiliriz ki, muvahhidler olarak bugünün hakikatini insanlara anlatmalı, fesadın boyutlarını gözler önüne sermeliyiz. Sanıldığı gibi İsa aleyhisselamın doğumu ve sıradan bir eğlence olmadığını, yüzyıllardır devam eden bir pagan ayinini, kapitalist pazarlama ve batı dünyasının kültür işgalinin bir parçası olarak kullandığını bütün açıklığıyla ortaya koymalıyız. Bu bir davet metodudur. Menşei Kur'an'dır. Allah, İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederek oluşturulmuş geleneklerin yanlışlığı üzerinden Mekkelileri defalarca uyarmış, bunun İbrahim'in yolu ve Allah'ın emri olmadığını hatırlatmış, akabinde onları fıtrat dini olan İslam'a davet etmiştir. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 67. sayısında yayınlanmıştır.